Hello, hello pessoal, eu sou Luli Laje e esse aqui é o Vênus em Arte, um canal que tem como objetivo trazer visibilidade feminina para a história da arte. E nós estamos agora hoje com um microfone novo. E antes de qualquer coisa, eu quero que você aí, que está vendo esse vídeo, me fale. Tá legal o som, tá muito alto, tá muito baixo. Dessa vez é um microfone batuta, não é um microfone meia boca que nem o anterior que nós tínhamos. Então acho que as coisas vão melhorar por aqui. Nem só de áudios bons vivem um vídeo e vamos focar também no nosso conteúdo, por isso estamos continuando a nossa série sobre as mulheres impressionistas. Já estamos na América do Norte, em breve a gente desce aqui para o Brasil, mas por enquanto segura, estamos falando das impressionistas americanas. E vamos falar hoje sobre Lucy Bacon. Lucy Angeline Bacon nasceu numa cidadezinha no estado de Nova York, lá nos Estados Unidos, no dia 30 de julho de 1857. Aos 22 anos, ela se formou na escola normal Postman, que era uma universidade lá do estado de Nova York, e ela teve vários lugares onde ela estudou arte antes de ter uma grande mudança na, na história dela como artista. Lucy é uma artista não muito conhecida, é muito difícil achar informações sobre ela, mesmo em inglês. Também não é fácil achar as obras dela, e vocês vão ver isso aqui no final desse vídeo, que é quando a gente mostra as obras, mas que tem uma trajetória muito legal e ainda assim vale ressaltar. Então, além da escola normal de Poster, ela estudou na Art Students League e na National Academy of Design, tudo isso lá em Nova York. Em 1892, ela foi para Paris, capital da França, berço do movimento, para poder dar uma mudada e tentar descobrir novos áreas. Ela já pintava, mas não tinha um estilo tão bem definido. Então, para isso, ela se matriculou na Academie Colarossi. Porém, mesmo estudando formalmente numa academia grande, num país que, re... numa cidade, né? que respirava arte, ela ainda estava insatisfeita. E quem, que outra americana, estava em Paris deslanchando aí com muita dificuldade sua carreira nessa mesma época? Ela mesma, Mary Cassatt, talvez o maior nome do movimento impressionista quando se diz respeito a mulheres. E a Mary, ela rejeitava patronos, ela era muito livre no sentido de se libertar das amarras, das limitações de gênero dela e tudo. Porém, ao mesmo tempo, ela tinha uma boa relação com o grupinho dos impressionistas. Ela era um deles ali em Paris. Então, ela tinha certa influência entre as outras pessoas do movimento, ainda que tudo fosse muito sexista na época, como em todas as outras épocas, inclusive hoje em dia. E a Mary Cassatt, ela apresentou a Lucy para o Camille Pissarro, que foi um dos fundadores do movimento impressionista da, da França, era um dos protagonistas ali do grupinho deles. Tem um vídeo aqui no canal falando só sobre o movimento, que eles eram meio fechadinhos, saíam para beber, para pintar e tudo. Então ela apresentou a Lucy para o Pissarro, que foi o último professor dela, é e que aprofundou ela de vez, e ela conseguiu en encontrar o seu caminho, o seu estilo, e passou a pintar obras claramente impressionistas, como veremos daqui a pouquinho. De volta dos Estados Unidos, ela abandonou a costa leste e foi morar em São Francisco, na Califórnia, porque ela tinha uma doença crônica que atrapalhava muito a sua produção artística, então ela resolveu morar num lugar diferente e tudo. E foi lá que ela realmente conseguiu levar a sua carreira em diante. Teve algumas obras expostas em locais de relevância e de importância por lá. Ela chegou a ser coproprietária de uma galeria. Essa galeria, na verdade, era da família do marido da sobrinha dela, o Robert Vickery. 
a galeria, inclusive, tem o nome da família dele, chama Vickery Atkins e Torren. E com essa influência dela, assim, esse contato, seria uma melhor forma de dizer, com os impressionistas, essa galeria acabou sendo o primeiro lugar ali na Califórnia a expor obras impressionistas. Então ela praticamente levou o movimento mesmo para para a costa oeste ali dos Estados Unidos, o que é muito, muito legal de saber. Porém, em 1905, quando ela tinha ali quase 50 anos, a doença dela começou a atrapalhar muito o trabalho e ela meio que renunciou ao seu, a sua carreira artística e começou a dedicar um pouco mais à religião, na esperança que isso fizesse com que ela melhorasse. Ainda assim, ensinava a arte, ela deixou um pequeno legado de obras, não dela, mas de outros artistas, assim, para os sobrinhos dela. A Lucy, ela é, você consegue encontrar o nome dela na lista de artistas que eram adeptas ao movimento da nova mulher, do qual a gente já falou quando falou da Luisa Bema, que também era uma artista impressionista e que... Era um movimento que estava ali na primeira e na segunda onda do movimento feminista, nessa virada do século XIX para o XX, que meio que rejeitava os estereótipos de gênero, tanto no modo de se vestir, quanto nas atitudes, quanto no papel da mulher na sociedade. Então, a Lúcia ela era assim, então ela não teve, ela não levou esses papéis que diziam ser da mulher para a vida dela. Ela, nesse período, depois de ter renunciado à, à carreira e se dedicando à religião, ela chegou a trabalhar com associações que cuidavam de trabalhos indígenas, dos nativos norte-americanos. Foi membro desses comitês e chegou em 1927 a, a ser uma das pessoas que ajudou a organizar uma mostra de arte nativa expondo trabalhos dos indígenas americanos, norte-americanos, no caso. Até que, enfim, ela morreu em 1932, aos 75 anos ela já era idazinha, assim. Tivemos umas que morreram um pouco mais tarde, mas também outras que morreram bem mais jovens aqui na nossa trajetória das impressionistas. Então, para ela ter tido uma carreira curta, a vida dela foi relativamente longa. E é muito legal estudar a Lucy por isso. Além dela ter participado desse movimento de levar o impressionismo para a Califórnia e ajudar a levar para os Estados Unidos também, ela chegou a ter contato com a Mary Cassidy. Ela chegou a estudar com um os fundadores do movimento. Ela chegou a se engajar em ativismos e causas sociais durante a sua vida. Então... Poxa, é, Lucy Bacon talvez deveria ser mais estudada. E aí, vamos ver as obras dela. Como eu disse, não é fácil achar. É, eu achei pouquíssimas e em qualidade muito baixa. Mesmo na Wikipedia, que é um lugar que eu não considero um bom lugar para fazer pesquisa acadêmica, tá, gente? Todo mundo aí sabe disso, né? A gente não coloca trabalho de escola e de faculdade como referência na Wikipedia, porém é uma ótima fonte de imagens e tudo mais, que infelizmente não, não encontrei muito, mas encontrei algumas. Vamos começar por um esboço de um freixo em Dufferin, e esse esboço é legal a gente ver, porque a gente... No impressionismo a gente está muito acostumado a ver, olha sobre a tela, olha sobre a tela, às vezes um pastel, tudo mais, mas sempre muito pintura. Então é legal ver esse esboço dela, que, não, que é um desenho e não tem muitas cores e tudo, mas só para variar um pouco na, no material aqui, a gente vê coisas diferentes. E passar para um olho sobre tela de 1895, na verdade entre 1894 e 1896, esse paisagem de jardins é mais ou menos da época em que ela estava estudando com o Pissarro. E aí, obviamente, já com essa influência impressionista, a gente consegue destacar algumas características do movimento aqui. A gente viu em vários vídeos sobre mulheres impressionistas o quanto que elas 
não seguiam tanto a regra, que não era uma regra, mas que existia assim deles, de pintar paisagens. Elas acabavam tendo que se limitar a pintar cenários caseiros e coisas assim, porque era o que elas tinham acesso. Mas a Lucy não tem nenhum retrato, até onde eu consegui encontrar, nenhuma criança, nenhuma casa, nem nada. É tudo paisagem no trabalho dela, o que é bem legal de ver. E claro, vemos os borrãozinhos todos para formar a imagem e dar essa ideia de movimento e de momento que fazia parte das características deles. Esse O Poço no Caminho, não encontrei uma data, mas achei lindíssimo e achei super característico, a gente consegue ver aí que tudo nele é impressionista, da grama ao céu no fundo. E por fim, Genevillers, esse foi, foi uma obra que eu consegui achar que era realmente da época em que ela estava com o Pissarro, em 1895 também, só que numa qualidade muito, muito ruim, o que é muito triste, não é nem para gente analisar a obra direito, mas ainda assim é legal colocar, porque a gente sabe que ela foi produzida quando ela estava ali, estudando com um dos grandes nomes do impressionismo ali na França, que era onde o movimento era gigante, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer bem pouquinho, mas ainda assim conhecer Lucy Bacon. E no próximo vídeo continuaremos aqui na América do Norte. Mas o Brasil tá chegando, gente, eu prometo. Logo, logo a nossa série sobre os impressionistas vai pousar rapidinho em tese no Tupiniquins. Até lá continuemos falando de outras artistas. Vejo vocês no próximo vídeo, depois de amanhã. Bye-bye.